ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഹബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓസോൺ ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് സ്കൂളിൽ സ്പീച്ച് എസ് ഐ തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക ദി ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് എ റീജിയൺ ഓഫ് എർത്ത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ദാറ്റ് അബ്സോർബ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സൺസ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ It protects human and other living things from harmful ultraviolet radiations from the sun. Without the ozone layer in the atmosphere, life on earth would be very difficult for all organisms. Ozone levels have dropped by a worldwide average of about 4% since the late 1970s. The breakdown of ozone in the stratosphere results in reduced absorption of UV radiation. Consequently, unabsorbed and dangerous ultraviolet radiation is able to reach the Earth's surface at a higher intensity, which will result in many harmful effects on humans and other organisms. Some of such negative effects includes increase in certain types of skin cancers, eye cataracts and immune deficiency disorders. UV radiation also affects terrestrial and aquatic ecosystems, altering growth, food chains and biochemical cycles. They also affect plants growth, reducing agricultural productivity. In 1987 to address the destruction of the ozone layer the international community established the Montreal Protocol on ozone depleting substances the Montreal Protocol's objective is to cut down the production and consumption of ozone depleting substances in order to reduce their presence in the atmosphere and thus protect the earth's ozone layer International Day for the Preservation of the Ozone Layer is observed on September 16th every year to spread awareness among people about the depletion of ozone layer.